Burada çok komplike görünen ve sürekli olmayan bir fonksiyon görüyorsunuz ve bu fonksiyona fx denmiş. Yapmamız gereken ise türevinin grafiğini çizmek. Bu fonksiyonun türevinin grafiğini çizmek. Kısacası birinci grafikte mesela bu eğriyle başlayacağız. Eğri üzerindeki noktalardan geçen teğetin eğimini belirleyip eğimin grafiğini çizeceğiz. Hemen başlayalım. Bu noktada eğim pozitif, hatta baya pozitif. Eğri üzerinde ilerledikçe eğim hala pozitif ama giderek azalıyor. Azalıyor, azalıyor, ta ki bu noktaya kadar. Bu noktada ise eğim sıfır. Peki şimdi bunu nasıl çizebiliriz? Bir bakalım. Evet, bu noktada eğimin sıfır olacağını biliyoruz. Bu grafik neydi? Hemen hatırlayalım, buraya f'nin türevinin grafiğini çizmeye çalışıyoruz. Bu eğri bir parabole benziyor, öyle değil mi? Biraz sonra neden böyle dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdi bu noktaya geri dönelim. Bu noktada eğim pozitif demiştik. O halde eğim için böyle bir değer belirledim. Bu noktaya kadar da hala pozitif ama azalıyor demiştik. Bu azalışın doğrusal bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. İşte bu nedenden dolayı fonksiyonun bu aralıkta bir parabol olduğunu varsaymıştım. Evet, giderek azalıyor. Mesela bu nokta burada Eğim hala pozitif. Türevin grafiğine baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Hala pozitif bir değerdeyiz. Bu noktaya kadar eğim pozitif ama azalıyor ve sıfıra eşitleniyor. Aynı buraya çizdiğimiz grafikte olduğu gibi. Buradan sonra ise eğim daha da azalıyor ve negatif oluyor. Bu noktaya geldiğimizde ise eğimin negatif ama en az bu noktadaki kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Tekrar edelim, bu noktada eğim negatif ve büyüklüğü en az bu noktadaki kadar fazla. Onu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu aralık için teğetin eğiminin yani türevin grafiğini çizdik. Devam edelim. Bu aralıkta eğim sabit ve pozitif. Ama aralık hakkında konuşmadan önce isterseniz bu noktayı daha yakından inceleyelim. Bu noktada eğim tanımsız. Çünkü bu noktadan geçen birden çok teğet çizebilirsiniz. Bunu belirtmek için türevin grafiğine içi boş bir daire çiziyoruz. Şimdi az önce söylediğim gibi bu aralıkta eğim pozitif ve sabit. Büyüklüğü için de eğer bu aralıktaki eğimle karşılaştırırsam, evet buradaki kadar pozitif değil. Onun için böyle bir değer belirleyelim. Bu aralıkta bir doğru olduğu için eğim sabit ve pozitif. Aralığı biraz daha iyi gösterelim. Bu nokta, bu noktaya eş değer. Bu da buna. Evet, bu aralıkta sabit ve pozitif bir eğimden bahsediyoruz. Böyle olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu noktaya geldik. Bu noktada eğim yine tanımsız. Fonksiyonun süreksiz olduğu bir noktada türevden bahsedemeyiz. Fonksiyon bu noktada türevsizdir. Sonra bu aralığa geliyoruz. Fonksiyonun değeri azalmışa benziyor. Ve bu aralıktaki doğrunun eğimi, şöyle göz kararı baktığımızda, bu aralıktaki eğime eşit gibi görünüyor. Başka bir renkle boyuyorum. Bu doğruyla, bu doğrunun eğimlerinin eşit olduğunu kabul ettiğimiz için, türevin grafiğinde çizdiğim bu doğruyu devam ettireceğim. Aradaki bu noktada eğim tanımsızdı. Ama sonra aynı eğimle devam ettiğim için bu noktaya kadar aynen devam ediyorum. Bu noktada tekrar tanımsız. O zaman ne yapıyoruz? İçi boş bir daire çiziyoruz. Ve sonra buraya geliyoruz. Bu aralıkta fonksiyonun değeri artıyor ama fonksiyon düzleşiyor. Bakın bu aralıkta fonksiyon dümdüz. Bu ne demek? Bu aralıkta eğim sıfır demek. Evet, bu noktadan bu noktaya kadar eğim sıfır. Aralığı yine belirleyelim. İşte burada eğim sıfır. Son olarak bu aralıkta turuncu ile göstereyim. Eğim negatifleşiyor ama sabit. Bu aralıklardaki eğimlerden daha fazla bir eğime sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun için daha negatif bir değer seçeceğim. İşte böyle. Evet, bu videoda size grafiği verilmiş bir fonksiyon nasıl görünürse görünsün, istediği kadar zor ya da tuhaf görünsün, herhangi bir noktasından geçen tehditler hakkında düşünerek türevi nasıl görsel olarak ifade edebileceğimizi göstermeye çalıştım. Umarım ileride faydasını görürsünüz. Hoşçakalın.